Baie welkom. Ons het vandag vir uh, Vincent van Deventerie. Baie welkom, my broer. Dit is my uh, absolute voorrecht om, om jou in die atelier te hee. <laughs> my, my humble bout. Het <laughs> is my lekker dat jy is. Ja, dankie Daniel. Het um, is een voorrecht, my broer. Ek, um, ek sien uit naar die gesprek vandag en mm. ja, dit is lekker om met in jou oor te kyk en vandag die tijd sal met jou te kan spandeer. As jy nie vir Vincent ken, hy werk by Deloitte en hy was nou, um, vir hulle was nou een paar jaar in Mozambique, en hulle gaan op hulle volgende um, avontuur nou bykie Australië toe gaan. Uh, ek weet nie of jy dalk nog iets verder oor jouself wil sê, jy is getrouwd met Nandi. Ja, wel, uh, getrouwd met Nandi, vier kinders, vier kinders. Uh, drie seens en een dochterkie, en um, ja, ons is, ons is opgewonden oor die nieuwe hoofdstuk van ons levens, um, het is nou Australië, Ons het nie dit gesien, kom nie. God het, het vir ons uh, mm. gewaas, terwijl ons uh, die laatste paar maanden van ons tyd in Mozambique was. So ja, daar is nie eigenlijk veel om meer te sê nie, behalwe hoopelik dit wat voorlee gaan, gaan goed wees. So ja, ons sien uit na dit. Ek en Vincent het een fantastische gesprek gehad in die week en ons het eindelijk oor, oor twee thema's gepraat en, en ek dink ons moet ook dit net weer aan half vandag. Ek dink dit is een baie, baie tydige gesprek vir, vir hierdie seisoen. En die eerste gedachte waar ons gepraat het is, is om werkelijk te kan sien. Mm. Um, ek, ek vind daar is wereldwijd uh, is daar een roering in die gees rondom hoe ons kyk uh, en ons vermoe om in die gees te kan begin onderskui. En, en daar is die vers in, in Romeine, Romeine 12 wat sê, om die onnaspeerlijkheid van God te kan mm. eien en te kan raak sien, mm. en op, 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 op die nieuwe weg te kan stap. En vir my een groot deel daarvan is, is om, en ek het nou verochend wakker geword met die vers, uh, in, een, in 1 Johannes 3 vers 15. Ek weet nie of jy die vers ken nie, maar Johannes sê, ons moet die eeuwige leven as iets blijvends in ons hee. Mm. Jy sê, dit is vir my so mooi, want ek dink baie keer in ons stap saam met God, het ons baie hoogtes en ons het baie laagtes, ons het destijds altyd daarvan gepraat, want ons het een kamp, en as jy op die kamp is, is jy op die hoogte, en jy voel so in lijn met Godse agenda, jy hoor om, jy sien om, en dan maandag kom jy weer by die huis, en dan... <laughs> <laughs> dan slaan die realiteit van je leven jou, de, en ja, ons jy nou weer ja. op hierdie laagte, tot en met jy nou weer by mekaar kom, en ek denk nie, dit is hoe dit moet wees nie, die eeuwige leven en die jimmele mm. en die geestelike realiteit, mm. moet blijvend in jou wees dit is een realiteit wat in jou moet ontvou en ons moet een vermoe dra om dit te kan sien om dit te kan ervaar op een gedierige basis dit is nie iets wat moet kan wegwaai uh, wanneer dinge om ons druk en mm. om ons moeilik begin raak nie. En dan die tweede ding waar ons gepraat het, waar, waar, waarmee ek dink ons nou nou aan moet raak dalk, is die hele gedachte van consciousness, waar mm. jy ook gepraat het. Ek weet nie wat is die beter woord vir consciousness nie. Wat is die Afrikaanse woord vir dit? Ja, dit is, um, dit is bewustzijn. Die bewustzijn. <coughs> ja. Of bewustzijnsvlakke, consciousness yes. levels. ja. Ja, we wist zijn capture het nie vir my so mooi, yeah, soos, yeah. Uh, want ek denk nie daar soveel theorie geskryf in Afrikaans yeah, oor het yeah. nie, so ek denk die bloote feit dat die Engelse liter- literatuur so rijk is mm-hmm. en die wetenskap so rijk is van het in Engels, mm-hmm. is het bykie makkelijker om my myself uit te druk oor dit en yeah. oor daar oor te gesels, um, jy weet, as consciousness, eerder as bewustzijn. Mm-hmm. Um, ja. ja, so die consciousness van, of ons bewustzijn rondom die geestelike dan ook specifiek, mm as ons daarby uitkom. So vertel my bykie van die pad waarop jy is, my broer. Oké, okay, so, die laaste tyd, um, kom ons sê, laaste paar jaar, is, um, is ons as een gesinse journey, redelijk, wil ek sê, geweeg, oor, hoe sien jy God, die hele tyd waar jy beweeg, as jy buiten struktuur, in buite omgeving is, waar daar gelovige of godsdienstige 
activiteiten is, wat sommer net so in jou skoot val. So typisch, als je in een onontwikkelende land is, soos wat ons was in Mozambique, en als geen familie of behalwe my ouders was daar, maar ek bedoel nou vriende om jou nie, hoe dien je God in so omgeving? Mm-hmm. As um, jy nie in iemand vastloop, jy weet by Linwood Bridge, en jy kan mm-hmm. vinnig een conversation maak oor, oor iets wat vir jou ook belangrijk is nie, of jy tel nie die nuggets op die hele tyd, so in die lichaam, visies waar jy beweeg nie. So God het ons um, op een pad gevat, wil ek amper sê, waar hy ons op een avontuur gevat het, en, en ons om eerstens meer in die natuur beleef het, en op nieuwe manieren ontdek het, um, waar je gaan stappen in die ochtend in, in, in een veld, en tussen shacks, waar mense bly, jy weet, in, in absolute armoede of eenvoud, en God is daar. Hm. En jy praat met iemand van die populatie, wat nie Engels kan praat nie, wat ook nie rarig Portugees kan praat nie, hulle praat die plaaslike taal wat shoppe is. Hoe hoe God daar is, mm-hmm. en hoe ek dan uitgedaag word, mm-hmm. uit my verwijsingsraamwerk, vanuit de westerse perspektief, wat sê, maar, jy weet, dat is nie drie stappen nie, dit, ja, dat is nie, dat is nie drie stappen nie, <laughs> <laughs> um, en, en, as God, alomteenwoordig is, hoe lyk dit vir hier die individie, hierso, wat waarschijnlijk, um, nog nooit dier, uh, enige kerk is, en jy weet, toe charismatische kerk is, en so aan, hoe werk dit? So, ja, dit was een wonderlijke avontuur, en, en, en hoe mens eindelijk besef het, maar, as God sê, hy is oorals, en hy is alomteenwoordig, dan is eindelijk wat moet verander, my verstaan, van wat beteken dit, om een pad met om te stap. Hm. En, ek denk dit was half die begin van, jy weet, van een nieuwe, nieuwe, nieuwe journey vir ons. Ja, so slaak. Weet jy wat is, wat is nou vir my so mooi daar rondom? Ons het in ons gesprek in die week, het ons uh, vannacht gepraat oor die, die onderscheid tussen discipleskap en apostelskap. Nee? En uh, daar is hierdie oomlik met, met, met Jesus op die berg uh, wat bezig is om die, die 5000 mense te, te voed hm. met die brood. Nee? en dan is daar op die berg, nou moes hier die oomlik waar, en, en Jesus doen dit, juist om hulle op die proef te stel, sy disciples. Jesus weet waar die brood vandaan gaan kom, om allemaal te voed. Maar dan vraag hy nou sy disciples, waar gaan ons die brood kry, om hulle te voed? Jy weet, uh, waar kom brood vandaan? En ons weet nou, hierdie brood, is eindelijk een beeld van, van wie Jesus is. Hmm. Maar, op die berg sit jy nou met al die prominente ouwens, jy sit met die disciples wat nou al so lang gestap het, hulle is dier die stappe nee, van die geloof, hulle is al hulle het tot redding gekom, hulle het tot wedergeboorte gekom, hulle is geest vervuld, hulle hoor die stem van God, en, en Jesus vraag hulle, waar kom die brood vandaan om allemaal te voed, en, en Philippus weet nie waar die brood vandaan kom nie, en hy sê ook, daar is niks brood tussen hulle nie. Uh, wat eenaardig is, want Jesus staan by hulle, maar hulle sien nie dat die voorsiening noodwendig van hom afkom nie. Mm. Maar dan gebeur daar een ding in die evangelie van Johannes. Waar kom die brood vandaan wat die skare voet? Dit kom van die jong sienkie af. Nou, die implicaties daarvan is eindelijk major. Ons het nog nooit gehoor van hierdie jong sienkie nie. Ons weet nie of hy gered is nie. Hierdie sienkie is nie van die, hy is nie dier die stappe van geloof soos wat ons dit sien nie, maar hy is randomly daar in die gehoor, en die jong klein sienkie bring die brood in. En, en die disciple in ons, kyk daarna, Philippus, en hy sê, hoe is dit genoeg om soveel mense te voed? So jy kyk met hem in achtende oog, eindelijk na dit wat die kleinkie bring. Maar dit is die, die, die voedsel wat die kleinkie bring. Eindelijk Eindelijk moet mense het in ander perspektief sien. Dit is nie die een van naam wat Jesus indra nie. Mm. Dit is nie die een wat hierdie hoog geestelike positie het nie. Dit is die jong sienkie wat dalk nog nooit eers gehoor het van Jesus nie. Wat om indra. En vanuit daai plek uit kan Jesus vermeerdering bewerk 
vir 5000 mense. Sjo. Sure. Is dit nie mooi nie? Yes, dit is amazing. So, mens, mens dink baie keer, mens vind, ja, dit is nou eindelijk, dit sluit nou maar net eindelijk aan, mooi aan met jou woord, is, mens dink baie keer, um, ons gaan God vind in die, roemrijke bedienings, of mm. in die groot, uh, kerk, of waar ook al, wat ook al jy dit wil noem, in die godsdienst, soos wat ons dit ken, maar Jesus woon in die jong een, selfs al weer die seen dit nie, dis recht, is hy die een wat dit indra. Ja, dit, en, en dit wees jou dan uiteindelik, dat allemaal kwalificeer. Amen. Dis eindelijk Amen. Die, die, die mooie ding van dit, is <coughs> ons is die een, ons is die ouwens, um, wat sê wie kwalificeer gewoonlik. Ja, ja. En ons probeer, jy weet, een blauwdruk kreeg of uh, iets wat aan die buitenkant sit, mm-hmm. wat sê um, wie maak het en wie maak mm-hmm. het nie. Mm-hmm. En, en, en daar is een baie mooi voorbeeld wat sê um, dat allemaal eindelijk gekwalificeerd is. Mm-hmm. Iets wat net nou my interessant is van die um, gelijkenis uh, um, of die, die wonderwerk is die vis het ek eers, een paar jaar terug besef, moes gaar gewees het. <laughs> ja. Ek het nooit daar oor gedink nie, ja. want die prentjies wat ons altyd sien, ja, is, is die brood wat inkom, en is, of het nou vars brood is, het lyk so mooi, en dan le hier die rauvissies daar. Ja. <laughs> maar jy kan nie vir mense rauvis bedien, geloof ek, jy weet, vir 5000 nie, um, tens uit na obviously sushi was, dit was ek nou nie daai tyd nie, maar, <laughs> ja. <laughs> maar ja, dit was net iets anders, wat een konstruk wat ek sal sê, my, moes verander het, is om te besef, eindelijk was die vis klaar voorbereid geweest. Ja. dit was klaar recht om ja. bedien te word. Ja. Ach, maar ek denk, ek denk net, in, in termen van die ding wat jy nou sê, ek denk daar is, daar is iets wat ons kon blind maak, denk ek, in termen van hoe ons nog steeds geweldig godsdienstig kyk na hoe God moet opdagen in ons leven en hoe ons persoonlijke roepings moet lyk. En ek dink, ek, ek dink dit is die, jy weet, want ons, ek dink ons moet gauw bykie praat oor om te kan sien. Mm. Maar ek dink die vraag voordat ons daarby uitkom is, wat maak ons blind? En, en ek dink die ding wat ons blind maak is, is ons ons vooropgestelde idee van, van hoe God in ons leven moet lyk. En vir ons lyk dit baie keer ongelukkig soos hierdie geloofstappe, hierdie opgroei na iets toe. Mm. Um, hierdie volmaaktheid wat jy moet bereik, of wat ook al jy dit wil noem. Maar ek dink godsdienst maak ons blind. En verwachting maak ons blind. Daar is die, daar is die uh, verhaal van Lukas 24 met die mausgangers. En is eindelijk so mooi hoe dit daar afspeel, want wat hou jou oor toe dat jy nie kan sien nie? Nee? En jy kan dit nou in een ander licht sien, hulle, die, die, Jesus het nou net uit die doodheid opgestaan, in Lukas 24, en, en hier die twee disciples van Jesus is nou op pad na die maals toe. Maar dit is eindelijk nogal een mooi beeld hier, want die maals beteken warm baths. Wow. So dit is soos a, is a gemakzone. Mm. kan jy sê, dit is een mm. plek van absolute gemak. <laughs> uh, en dit is amper asof jy nou klaar voor, vooraf bepaal het hoe iets moet uitspeel vir jou, hoe dit lyk om God te vind. Mm. So hulle is nou op pad soon toe, na die maals toe, en Jesus verskyn recht langs aan hulle, en Jesus stap saam met hulle. Maar Jesus in hierdie oomlik is niks anders as die realiteit van die geestelike nie. Vir my. Mm. Want, want Jesus is die eeuwige lewe. So die eeuwige lewe, wat blijvend by jou moet wees, stap saam met hulle. Nee? Of, of jy kan het in een ander licht sien, die jimmele stap saam met hulle. Mm. Recht by hulle. Maar hulle praat oor die kruisiging, en, en, en hulle, hulle oe is weer hou om om te sien. Om eindelijk die, die onnaaspeerlijke weer te herken. Mm. Nee? Um, en Jesus praat met hulle, maar toch kan hulle om nie herken nie, en dan sê die skrif hierdie ding, wat my altyd so fascineer, en ek dink, dis wat ons blind maak, en in Lukas 24 sê die skrif, hulle oos weer hou, omdat hulle iets anders verwag het. Wow. Ja. So ek dink, dit is, dit is die probleem, is ek dink, ons het, ons het een specifieke verwachting, van hoe God moet lyk in ons leven. En as ek dit sê, staan ek voor in hierdie touw, want, want mens, 
mens, mens dien God maar, wel dit is mense gevaar, is dat jy om probeer soek soos wat hy gister vir jou gelijk het. Mm. Nee? So jy, jy kom in, jy begin jou dag, jy begin die nou, met de vooropgestelde idee van hoe jy om gister gevind het. Dis jou verwachting, maar dit is ook jou verblinding. Mm. Want, want hy lyk in die nou, elke keer totaal anders ter. En jy moet sy nieuwe verskyning vandag kan sien vir wie hy vandag is. En dan, en dan moet Jesus hulle ook om open. En dan sien hulle om eers met die breking van die brood. Wow. So die eerste ding wat verander is die verwachting. <coughs> ek, ek dink so. Is die plek waar die verandering begin. Ek dink so. En, en, en ek dink die groot p- probleem wat mens het is, is mense godsdienst. Hmm. Skep vir mens uh, vooropgestelde idee van hoe dit lyk om om te ken hoe dit voel as jy by hom is, of wat ook al, en men strewe baie keer na verwachting toe, van wat jy dink hy van jou verwacht, maar dis juist die ding wat jou kom blind maak, om, om die, die leventheid van God in vandag te mis. Ja, ja um, die interessante ding is, uh, die navorsing wees, as hulle kyk na mense sy breinpatrone, dan sê dit, dat die gemiddelde mens het tussen 60 en 80.000 gedagtes per dag. Hm. Okay. Die skrikwekkende ding van dit is, dat tenminste 90% van dit is diezelfde gedagtes as gister. Yes. So, wat gebeur hier is, ons lewe eindelijk 90% vandag en gister en die cel is waar vir die dag voor dit, en voor dit, en voor dit. So met de link aan die maalsgangers, wat dan gebeur is, is jou verwachting is eindelijk een ou verwachting. Mm-hmm. En ik denk dit is die groe ding van godsdienst, mm-hmm. en van um, hoe kom ons op een plek is, dat jy die heel tyd nie kan verstaan, hoe, hoe lyk die pad voor en toe, hoe verander ek mm-hmm. nie. Mm-hmm. Want een groot deel van ons um, fysiologie, Hmm. vandag, is, is eindelijk maar diezelfde as gister. Ja. En omdat spiritualiteit en geloof so integrale deel is van ons, van ons weese, kan ons nie geestelik vandag heeltemaal niet dink. Hmm. Um, tensy ons nie ons gewoond is en ons ou manier van dink van gister. Dit is nie as ou manier met wennig van die vorige jaar nie, hmm. dit is net van gister. Hmm. Daai 90% van diezelfde manier van dink, hoe, hoe vermeerder ek, dat ek nie net 10% nie dink vandag nie, hoe krijg ek het na 15, 20, 30% toe, mm. en dit is, die wetenskap um, bewys, dat jy in die nou moet dink, mm. en leef, dit is die mm. enigste manier, jy weet, en dit is so mooi, as ons dink aan al die teachings, wat ons geluister mm. het na in die laatste tyd, mm. uh, in die laatste Afrika, wat ons die heel tyd, met elkaar herinner het, om in die nou te leef, maar het is net mooi dat die wetenskap het eindelijk vir ons verduidelik. Ja, absoluut. En dit is een centrale thema, dit is dalk die thema van die afgelopen paar jaar. Uh, en, en ek onthou die, die conventie waar ons dit specifiek, waar, en dit was Briers wat het eindelijk die woord destijds gebring het. Dis recht. Dus dit is net iets wat ons nog nooit gehoor het nie. En hy bring die woord rondom, vandag as jy sy stem hoor, verhaard nie jou hart nie. Mm. En hoe dit net vir ons een totale nieuwe deur begin oopmaak het rondom die geestelike. Um, so ja, daar is vir my ontzettende geheimenis daar in, alhoewel dit, dit bly een moeilike concept vir my. Jy weet selfs al verstaan mens precies hoe dit moet lyk, of wat jy moet doen, mm. bly dit vir my ontzettend moeilik om in die dag te wees. Dit is baie waar. Ja. En, en um, ek meen, ek het jou nou vertel, ek skryf nou een boek, juist oor die vandag straat. So, <laughs> so uh, ek is juist die een wat nou nie moet hoorstel daar mee. <laughs> of juist die een wat moet hoorstel daar mee. Ja. Maar, maar ek dink, dis jou, dis jou groot uitdaging, elke dag, is, is om, om die God van die dag te ken. Nee? Yes. Daar is yes. hy skrif, ek weet nie of jy die skrif ken nie, maar jy is dus wel altyd so boy, hy sê, ek dink dit is in, uh, in tussen die sense, as ek reg is, dan sê hy ons, is kinders van die lig, en ons is kinders van die dag. Mm. Ons is nie van die nacht, of van die duisternis nie. Yes. So dis, dis nogal so boy, 
beeld van mij neem, als jij een kind is van die lucht, is jij een kind van die dag. Yes. Als jij van die nacht is, is jij van die duisternis. Hm. So, so dat is, um, het is alsof hij het nou zo so mooi eigenlijk opbreekt voor mensen, maar die koning krijgt van die lucht is om om een vermoeid te dra, om ten volle bewust te wees, hmm. kan ik eindelijk sê, conscious te wees, van, van waar God nou met jou is. Yes. Waar God nou bezig is met die lichaam. En ik wil amper sê, um, waar God bezig is met die lichaam, is een bijzaak, wil ek dit eindelijk, want ons is baie keer so bezig met dit waarmee God bezig is met die lichaam, ons mis dit waarmee hy bezig is met ons. Oh yes, nee? oh yes, amen. So ek wil, ja, um, een kind van die licht ken die teenwoordige waarheid van hom, in vandag. Dit is die enigste plek waar die kracht is. Ja. En ek denk, een kind van die licht is so geoefen, mm. en ek denk, dit is die uitroep is, hoe geoefen is ek en jy, mm. om in die nou, sy stem te hoor. Amen. Vir hier waar ons is, um, mm. kan ek so ingestel wees, dat, dat ik niet hier sit en denk aan wat moet ik nog doen vanmiddag, mm, mm. wanneer gaan ek die kinders oplaai, je weet wat ze verantwoordelikhede le uh, nog voor die rest van die week nie, ja. kan ik dit terzijde sit en geoefen bly om net te focus op die oomlik. Ek denk dis wat Jesus moes goed, goed recht gekry het. Um, as jy kyk na hoe, je weet, die geschiedenis opgeskryf staan in die Bijbel, van hoe hij precies in die oomlik die rechte ding sê. Amen. Elke keer, hy hanteer elke oomlik met perfectie. Mm. Jy kan dit niet doen, als jij niet verdeeld is, mm. in termen van jouw aandacht, jouw energie, mm. jou, jou prioriteiten. Mm. Mm. Je weet, um, so ek denk dis deel van die oproep, is, en as jy kyk na die samenleving vandag, jy weet, ons het een phone, ons het een rekenaar, ons het WhatsApp, ons het, ons het lomp goed, wat eindelijk ons heel tyd um, in paar richting sal intrek, mm. en ek denk, een kind van die licht, sê, maar hoor jy, ek verstaan, hoe om al die goeders te balanceer, mm. en ja, um, by nou mens sê, mens, mens het het uitgefigur, en jy weet, mens krij dit heel tyd reg, maar wat het wel is, is om te sê, ek hoef nie te gaan soek vir ander recepie nie. Mm-hmm. Die ding is nie ver van my nie. Soos wat ja, die Bijbel sê, die woord is in jou, en hy is om ja. jou, en hy is by ja. jou. Ja. En dit is hierdie concept van, in die nou, en in vandag. Yes. En dit is ook nie eers vandag vanavond nie. Ek, ja. is, ek is hier in, jy weet, tien uur die ochend, ek is, hier, ja. ek is net in die tien uur die ochend vir hier nou. Ek is nie van, um, in die vijf uur vanmiddag of die sê uur vanavond nie. As jy, as jy mooi denk, die, die, die gedeelte van die manna, wat elke dag hmm, geval het, en elke dag niet was. Hmm, hmm. Jy mag dis, jy optel vir morgen, he? Jy kan nie. Ja. Jy kan eerst denk aan morgen nie, want ja. hy gaan net afgaan. Ja. <coughs> um, die skrif wat sê, his mercies are new every morning. Hmm. So ja, ek dink ons um, baie om te sê oor dit. Ja, dit is nou een gedeelte waar ek altyd vreselijk praat, maar vir my is dit die grondslag van die evangelie, is dat, dat Saulus van hier die oorgeleverde plek van godsdienst kom, en, en Jesus nooi om uit na die ruimte toe, waar alles gaan oor vandag. En hy nooi om na die straat toe, en in die straat, waar hy nie meer een verhouding het, van hoe sy pa God gedien het nie, of hoe sy voorouders God gedien het nie, maar, maar waar hy Jesus ontmoet in hier die plek van vandag, dit is daar, waar God om kom vernieuwe, waar hy een nieuwe mens word, waar hy eindelijk vir die eerste keer werkelijk lewe, waar hy vrede ervaar, en waar hy kan sien, nee? Mm. So dis net in vandag, in die nou, waar jy kan sien. Die, die, en, en, so, so dit is ook dan een van die aspekte wat jy blind maak, is, is om te verstaan dat, dat um, enige vrees rondom morgen, of enige skuld wat jy ervaar, of mm. verwerping wat jy ervaar, of, ek denk nou soma na die levels of consciousness waar jy gepraat het, ne? enige iets soos dit, enige woede, enige haat, al daai goed, maak jou, maak jou blind om, om nie in vandag te wees, ne? Ja, um, en mys kan sê, maar dit is nou nie net weinig spiritueel nie, dit is nie, ja. dit is nie, 
je weet, die geloof, ja. um, kom ons sê nou maar, pad, nee, dit is, want ons is, als een hele wees geskep, lichaam, siel en gees, so as jy dinge in jou sielsdimensie met jou ronddra vandag, mm. wat jou enigszins beperk, om mm. um, um die volheid van God te ervaar, mm. dan moet dit hanteer word. Ja. Um, Want die, die, die einddoel van ons geloof is die saligheid van ons siele. Yes, nee? yes. So daar is iets wat moet salig word hier in ons. Um, anders, anders is ons heel tyd bezig om, om ons grootste eie teenstander te wees, voel ek. Ja, ongetwijfeld. Die, die feit is, ons is eind, moet eindelijk ons grootste supporter wees in die dag. Jy mm. moet jou grootste ondersteuning en aanmoediger wees in die dag, mm. want die persoon met wie jy die meeste tyd spandeer, is jouself. Mm. So as jy, as mens een gezonde manier kan vind, hoe jy um, in die journey met God elke dag, nie jouself, jou eie knie afsnij, mm. met jou gevoel van ek, jy weet, skiet kort op hierdie mm. en hierdie aspek, en daar ou lyk beter as ek, en sy lyk beter as ek, mm. en hierdie, en sy kry meer reg as ek, en hierdie hoor God sy stem beter. If we can strip away that, mm. waar ons ophou om, soos jy nou nou gepraat het, van die lichaam, ja. te veel te focus op die lichaam, ja. um, van Christus, en die mense buiten my, en te sê maar, hoe spandeer ek tyd met my vader vandag, waar ek loop, mm-hmm. in vrede met myself, en in oorwinning met die dag, um, dan denk ek, val het klomp van hierdie ander goed weg, mm-hmm. en die, die ding wat sê, hoe meer jy aan die ding denk, mm-hmm. en tyd op het spandeer, hoe meer groei die ding, jy mm-hmm. weet, so, het is maar net balans, wat ons moet, jy weet, constant aan werk geloof, mm-hmm. um, maar dit le, dit le, dit le so nabij as die huis wat ons is. Ek, ek wil net uitbrui op die gedachte, Vincent. Ek het, uh, ach die heren is met my nou al een geruime tyd op een interessante spoor. Want ons het nou vir een lang tyd, het ons baie gepraat rondom die belangrijkheid van een lichaam. Hmm. En jy kan nooit die belangrijkheid van een lichaam in acht nie. Nee? Maar, maar daar is ook een gevaar vir ons daarin, want ek, ek vind baie keer, hoe gemakkelijker ons raak in een lichaam, hoe meer is ons bereid om bloot een toeskouwer te wees. Hmm. In plaas van die een wat self hoor, rondom waarmee God bezig is. En um, so die heren is, is bezig met my gewees so paar maanden terug rondom die bad van Bethesda. En daar is hier die twee baddens in, in Jerusalem. So dan was die bad van Siloam, of die poel van Siloam en die bad van Bethesda. En is nou <laughs> eindelijk interessant hoe dit nou werk, maar uh, is dus vir my een exciting woord hierdie. Kom ek begin het eerst daar, maar die woord is duidelik dat ons word man vir man op Sion gebore. Mm. En ek, ek, ek word nie op Sion gebore, en, en dit beteken ek ontvang nie my breidskap, op grond van hoe goed jy my leer nie. Hmm. of hoe goed iemand anders my leer, of hoeveel ek weet nie. Daar is een, daar is een proces van geboorte, waar dier ek as Daniel moet gaan, met die levende God. En het is iets wat met my moet plaasvind, de transformatie wat in my gestalte moet vind. So, net, net terug by hierdie twee poele. So, mense het hierdie twee poele, by die bad van Bethesda, is daar al hierdie menigtes, wat gebroken is, hmm. en wat siek is, en wat blind is, kan nie sien by hierdie bad nie, uh, hulle is krepel, hulle voete is gebrek, hulle kan nie loop met God nie, en hulle allemaal wacht, vir hierdie boonatierlijke geneesing, om met hulle te gebeur, en, um, en Jesus dag op, en hierdie een man is al 38 jaar, lang krepel, en bedleend, en Jesus kom, rig hom op, en sê vir hom, hy moet, hy moet wegloop, interessant genoeg, Jesus, Jesus genees om my, hy neem nie sy bed weg nie. Hy moet die bed saam met hom dra. Mm. En jy kan amper sê, sy bed is sy verwonding. Sy bed is die ding waarmee hy sy leven lang gesikkel het. Jesus neem nie die ding weg nie. <laughs> Jesus geef hom een vermoe om daarmee saam te kan loop. Mm. Nee? Tja, dis mooi. So, jy, jou verlede is nie in een oogwink weg nie. Jou verwondings is nie weg nie. Jesus leer jou om met dit te wandel. Dit is vir my een ongelooflike 
net, net een gedachte als een voetnota. Maar die, maar die waarheid van hier, die plek, is dat, dus net die een man wat genees, die rest van hulle sit allemaal daar, en je kan sê hulle hou eindelijk een theepartijkie om hulle gebrokenheid. Mm. En hulle bly blind, en hulle bly gebroken, en hulle bly verloore. Mm. Die teenpoel daarvan, is die poel van Siloam. En daar is een ongelooflike ding, en afgelopen week is die heren nou bezig met my met die vers, maar Jesus ontmoet een blinde man. En vir my is hier een geheimenis rondom wat gesien moet word. Jesus ontmoet een blinde man wat alleen is. En hy is blind van geboorte af. En nou gebeur hy gedeelte van die disciples vir hom, en is nou belangrijk dat het een disciple is. Maar die disciples vir hom, hoekom is hier die man blind? Wie het gesondag? <laughs> <laughs> en uh, wat is dit nie maar wat ons allemaal doen nie, nee? ons, ons probeer altyd achterkom, hoekom, wie sy skuld is dit, dat hierdie mislukking in my leven plaas vind, mm. uh, dat hierdie slechte omstandighede gebeur, en Jesus sê, dit is niemand skuld nie, want die, want die um, kracht van God moet in hom geopenbaar word, nee? en dan gaan Jesus, en hy spoeg in die grond, en hy maak hierdie klei, en hy vat die klei, en hy smeer het aan die manse oe, en Jesus sê vir hom, hy moet weg, hy moet uitgaan, na die poel van Siloam toe, en hy moet homself daar gaan was. Nou, niemand is saam met hom nie, hy is alleen. Hy is blind alleen, en hy word alleen uitgestuur. Nou, die ongelooflike ding is, die, die Siloam beteken uitgestuurde, Nee, so, uh, Siloam kom van die, van die woord apostolos af, af, so dit, 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 dit gaan oor apostelskap, of om uitgestuur te word, om Godse plan te gaan vervul. En het is eerst van hy na die uitgestuurde plek toe gaan, en omself daar was, dat hy siende terugkom. Wow. Nou vir my is dit, is hierdie een ongelooflike waarheid. Dit voel vir my, ach, en jy kan my sê wat jy daar oor, wat jy daarover dink, maar dit voel vir my, um, daar is een plek waar, jy, waar, waar God ons uit as een lichaam uitbring, waar ons nie meer blind is nie, maar waar ons waarachtig kan sien. Maar, maar dit gaan nie plaas vind as ek een toeskouwer bly by Bethesda nie. Mm. Dit vind plaas wanneer ek op een avontuur gaan saam met hom, en bereid is om met my blindheid baie keer uit te gaan, En, en die geloof te hee. Ek ben, hoe kom hy uit by, by Siloam, is die vraag. Hy is blind. En, en dit is baie ver van waar hy homself nou bevind, maar hy kom daarby uit, en, jy weet, op een boonatuurlijke vlak, en hy kom siende terug. Jy raak siende op die pad. Op die pad waar jy in geloof blind stap. Ja. Yes, yes. Ja, ek denk, dit, dit is die geloof. Um, en ek dink, dis die, dis die, dis die dagelikse, dis die dagelikse journey waarop ons moet wees. Hier mm. is een man wat modder vat, mm. of s- grond vat, en hy spoeg op dit, ja. wat eerstens teen ons verwijsingsraamwerk is, ja. jy weet. En dan maak hy die die mengsel, en hy sit het op jou oe, mm. en dan verwacht hy van jou om eindelijk die pad te stap. <laughs> Nou, dit sê eindelijk vir my, dat as jy nie sulke oomlikke in jou dag het nie, waar God jou challenge, tenminste rondom jou, jou constructe, um, dan moet mens jouself die vraag vraag, jy weet, um, waarom is ek bezig? Um, en hier is nie, hier is nie, ek praat eerstens met myself, ja. dit is heel eerste met myself, maar ek denk dit is wat ons van mekaar sê, is op die pad van van een verhouding met God stap, moet daar eindelijk een dagelijkse ding met jou gebeur, mm. wat boonatierlik is en wat wat jou buiten jou comfort zijn krijgen. Mm. anders is jy daar ook nie bezig met met hom nie, met hom nie. Mm. dan is jy daar ook bezig met jezelf. Ja, waarschijnlijk, ja. waarschijnlijk Dit gaan, dit gaan moeilik wees, dit gaan uitdaging wees, dit gaan vreemd wees, 
dit is hoe Jesus geloop het op aarde, mm. dit wat hy die heel tijd gedoen het, het die, jy weet, karakter eigenskap gehad, dit was vreemd wat hy gedoen het die heel tijd, mm. vir al vir die tijd, en selfs vir vandag vir ons, is dit nog steeds vreemd. Baie, baie ongemakkelijk, Precies. daar was niks gemakkelijk daar nie. Nee, glad nie. En weet jy wat is nou so interessant, ek meen die, die klei wat hy op sy oos sit, dit het nou uit die aard van die saak vir mens baie beteken as hierdie oomlik, want hy spoeg daarop, dit is amper asof hy sy DNA vat, dit meng wow. met die grond, yes. die klei maak, maar op sy beste is klei gebroke. Klei is een mislukking, nee? sê, sê Jeremia 18, en, um, en Jesus, dat is vir my, en ek probeer nou nog die, die lijnen bij mekaar trek vir myself, maar Jesus neem nie sy blindheid weg, zodat so hij nou sien en alles vir hom perfect is en helder is nie. Jesus wil hy, hy moet geconfronteer word met gebrokenheid, met die gebrokenheid van hom, met die mislukking waarmee hy gebore is, hmm. dus so dat die kracht van God daar uitgebore kan word. So, hy, hy smeer dit aan sy oe, en hy wil juist hy, hy moet daar mee stap. Dus ek weet nie, maar dit is vir my, is vir my onge- ongelooflike waarheid die in. En is uniek tot sy situasie. Ja. Hy dit nie gedoen, met, jy weet, een half miljoen ander mense nie. Ja. Dit was hierdie moment, ja. wat uniek was vir die persoon, so ja. dit help ook nie jy gaan, en jy probeer een copy-paste ja. ding doen nou, ja. rondom jou dag tot dag, greeslike rituele nie. Mm. Um, ja, dit is profound. Ek, ek, ek dink net, die, die feit dat Jesus ons elke dag uitdaag, mm. op een of ander manier, um, moet mense hart roer. Ja, uh, ja, Ja, want het beteken hy het te, hy te behaan jou. En hy is bezig om sy DNA op jou te sit. Sjo. Yes, Dis is wanneer my. die transformatie gebeur, mm. is in hierdie mm. proces van, mm. uh, ek meen jy het nou die dag so mooi verduidelik by die trouwe, uh, die, soos ek, jy weet die, die pottebakker in die klei. Dis mm. wanneer die fingerprints op jou mm. gedruk word, jo. en waar jy, wanneer jy voel jy knie is een bykie, mm. en jy verander van vorm, dan verander yes. jy werkelijk van vorm. Yes. Dis wanneer jy voel jy verander, en wanneer jy voel jy is ongemakkelijk dan is daar rarig bezig om iets te gebeur. Jo, dit is mooi, nee. Is dit nie een amazing deel daar? <laughs> so, die, so die pottebakker kom, ek het, ek het het toch eindelijk nog nooit so daar gedink nie, maar die pottebakker druk sy vingers diep in jou wees in, maar dit wat achterblij is, sy vinger afdruk. <laughs> yes, yes, yes. Nice. yes. So, yes, ek smal daar oor. Mm. Maar mens moet gemakkelijk raak met die ongemak waarin God ons gereeld wil plaas. Kom ons praat gebykie oor die concept van om te sien. Die heren het jou op een interessante pad gevat rondom om te sien of om, om die om, om eindelijk wil ek sê, en, en jy kan het nou beter verwoord, maar om die jimmele, jimmele aarde toe te bring, dat het nie vir ons so ver af een dag bestemming is nie, maar, a, maar a iets blijvend is wat ons moet kan ervaar. Sal jy bykie uitbreid daarop? Ja, ek sal eerstens net sê dat, jy weet, ek myself is nog op een journey van dit, ja. so ek uh, um, leer elke dag nog iets rondom dit, en uh, dit is nog so baie wat mens nie weet nie, maar die, ja, die eerste ding wat ek sal sê, Daniel, is dat ons as een samenleving, um, en dit kom nou maar van voorgeslacht en, en jy weet, uh, oorlevering enzovoorts, ons sit die altijd God ergens buiten onszelf. Hmm. Ons is hier altijd bezig om die God te dien als een entiteit wat ergens is, maar niet hier in my, langs my, teen my, om my. En as ons verstaan dat, terug naar die concept van alom teenwoordig, dan moet ik die God wat binnen in my is, begin vertrouw. En, en, en ek wil amper sê meer binnen toe begin leef. Ja want hy is, ek weet die koninkryk, het, so hier soos Jesus sê, die koninkryk het na by julle gekom, Johannes sê dit, die koninkryk het na by julle gekom, hy is mm. om jy, is, hy, julle is in hom, mm. julle sien hom net nie, mm. maar julle is deel van hierdie prentje. So ek, ek dink die sien gedeelte, ek laat my nou so denk, sorry, ja. ek laat my denk aan hy vers en handelinge wat sê, in hom beweeg ons, leef ons en is ons. Yes, amen, so. amen, en ek meen, Tom het het so mooi vir ons geleer, way back al, ja. 
waar die altijd voor ons gezegd, maar ons is een God mm-hmm. en alles is binnen in hom. Mm-hmm. En ek het daai tyd nie altyd besef en verstaan wat, wat jou pa gesê het, nie, weet, en dit was een moeilike ding om jou kop rondom te kry, want jy probeer jy altyd God op een plek sit in die hemel, want dit is wat die woord sê waar hy is. Maar terselfde tyd is ek en jy ook in hemelse plekke. Ja. En Jesus is aan die rechterhand van God, maar jy weet, hy treed jy altyd vir ons in, in die plek. Hoe werk al die dinge? So, ja, um, daar is een nieuwe ding wat ek geloof, vir ons geopenbaar word in die lichaam, en dit is hier die hele concept van, dat ons nie in een dualistische wereld leef nie. Daar is nie een onderscheid tussen vandag en um, oormore en volgende jaar nie. God kom en hy sit alles in hom as mm. een ding. Mm. En dis dan ook ook om het so belangrijk is om in die nou te dink en te sien in die nou. Ja. Um, want die oomlik as jy goed begin verdeel en jy probeer scheiding bring, dit is eindelijk wat dat doel is, doel is een mean, jy, jy bring scheiding, mm. um, dan gebeur die eenheid ding waarvan Jesus ons geleer het, dat ons eindelijk maar een moet wees. Mm. Jy sal onthou die gebed wat hy vir sy vader ge, wat hy gesê, wat hy mm. gesê het, van ek bid en vraag mm. dat, dat hulle sal sien en sal ervaar dat hulle een is soos wat ek en jy een is. Mm. Dis mooi. Um, ja, ek weet nie uh, hoe diep jy in het wil gaan nie, maar uh, die een, een van die goed wat baie help is om bykie van die wetenskap op te, op te swat rondom dit weer. Hoe werd die quantum fysica, hmm. hoe het God die aarde aan mekaar eindelijk gesit hmm. op een atomiese vlak? Hmm. Um, wat is een quark? En dit is eindelijk die kleinste partikel waaruit jou atome en molekules bestaan. En wat is die verhouding wat in die klein structuurkies beweeg die hele tyd mm. teen hierdie honderde duisende sekondes, ach, kilometers per sekond. Mm. Dis hoe God die aarde mekaar geweef het. En as jy die, die quantum fysica kan begin trouw met die bybel, dan is jy bezig om eenheid te bring, want in die verlede, en ek het dit vir jou genoem na die dag, ons het so gesikkel om theologie en wetenskap by mekaar uit te bring, want, ja. want hulle wil nie eindelijk mekaar gesien het nie, want die wetenskapelik is het gesê, maar dit wat ek sien nie onder een mikroskoop, kan jy nie vir my die bybel uit verduidelik nie. En die theoloog het gesê, maar dit wat jy vir my probeer sê wat onder een mikroskoop is, staan nie in my bybel nie. Mm-hmm. En, en ek denk ons beweeg in een tydvak nou, waar ons besef, maar weet jy wat, dit was nog altyd, altyd die waarheid. Alles was nog altijd die waarheid. Ons is nou op die plek waar daar versoening kom tussen die wetenskap, dit wat Godse woord is. En, um, en ek dink is baie, baie opwindende tyd waar ons verseker nou lewe. Dit is een plek waar ek en jy vandag beweeg en om ons is daar engele. Daar is lichtstrale wat dier ons beweeg. Daar is... Um, klankgove wat om ons beweeg, ons sien het net nie. Daar is soveel activiteit op hierdie oomlik om ons. Ja. Wi-Fi signals, mm. uh, netwerke, selfontoorings sy nie, en die blote feit omdat ek en jy dit nie met die oog, ons oog kan sien nie, sê nie, dit is nie hier nie. Teken nie, dit bestaan dit, nie. Dit bestaan ja. nie. Dit ja. is die heel tyd actief, dit is die heel tyd om ons. En as jy die rechte instrument vat, dan kan jy dit sien. Hm. So, vir ons wat die verhouding met God, wil ek amper sê, dieper wil vat, moet mm. ons begin verstaan, hierdie goed wat om ons is, hoe speel dit een rol in my dag tot dag leven, in my wandel met God? Mm. Um, want dit is die maalsgangerse story, ja. en ja. hy loop saam met hulle, hulle sien hom net nie. Mm. En daai, daai plek, uh, die Engelse woord is convergence, um, die verplek van vermenging, is eindelijk die plek van transformatie. Hoe lyk die plek dan vandag vir my en jou, waar ons het recht kry om van hierdie fysika en chemie en wetenskapelike beginsels um, op een manier van oorwinning te kan implementeren in ons dag tot dag. 
as jy dink aan al die wonderwerke wat God gedoen het, ach wat Jesus nou gedoen het, en ek weet God ook, as jy kan dink aan die oud testamentiese gebeur, maar hierdie ou wat sy oe oopgemaak is, met die, wat Jesus um, sy spoeg gevat het in die grond gemeng het, hmm. daar is een fysiologische ding wat in die oomlik gebeur het. In die oomlik wat die ou nie kon sien nie, en hy was sy oe, dan sien sy oe weer. Met ander woorde, in sy oog kon hy nou net nie sien nie. Hmm. Het is nou net gewees dat hy nie kon sien nie. En een sekond later het al fysiologisch in die oog iets aangeskakel. Die wonderwerk het daar gebeur, dat hierdie lichaam van hom nou, die waskielik, elke liewe ding, um, elke golflengte, lichtgolflengte, wat nou in sy oog inval, omskakel in sig, wat nou net nie kon gebeur het nie. Hoor jy wat ek sê? Yes. Die, die, die fysika en die, en die verandering fysiologies in die oog het nou net ja. gebeur. Ja. En dis die wonderwerk, dis buiten tyd man. Ja. Dis buiten tyd, dis Lazarus' story, hy is, hy is ja. dood en dan wek hy in die oog, oog, in, in die oogwink, wek, God, uh, wek Jesus om op. Ja. Wat dis gebeur daar? Dis die wetenskap en theologie versmelt ook. Dis precies ja. dit, dis, die, dis amper soos een fusion wat daar gebeur. Ja, ja amen. Dis wat het is. Yes. Even skielik het dode lichaam van Lazarus, die hartklop, mm-hmm. die longe al as, en die nieres, jy weet, skrik wakker en begin weer um, hulle filtreringswerk doen, dis unbelievable eindelijk. Mm. Um, maar ja, ek is nou nie wetenskapelike nie, maar ek dink net vir baie lang, het ons hierdie stories gelees, en hierdie gebeure gelees, en het het ons nie gemoef, mm-hmm. tot die mate wat ons besef, maar hoor die, oké, okay, maar as dit dan vandag in my leven gebeur, dan beteken het my nier wat nie gewerk het nie, kan ook begin werk, mm-hmm. en my oog wat nie gesien het nie, fysiologisch van ander uit, en my kanker wat ek het, kan in een oogwink weggevat word, dat die gewas hier op weg is, Ek wil net gauw een ding, net terug gaan na wat jy nou nou gesê het. Vir my is dit een van die meest opwindende gedagtes. So ek, ek dink rechtig, God wil ons idee van tyd, hoe tyd verloop, wat tyd is, wat was, dit wat kom en dit wat is, totaal en al kom vernieuwe. En, en dit alles gaan oor die nou. In, in Godse eeuwige oog, is daar nie tyd nie. Nou, dit het een enorme impact vir mens. Sy jylle the- theologische verstaan van hoe goed moet uit- uitspeel of afspeel of wat moet kom. Ek skryf nou een uh, hoofstuk oor, oor hier die concept van tyd um, in, in my boek. Alhoewel, dit is nou een van die goed waar oor ek baie min weet. <laughs> so, ek is nog aan die leerskool daar rondom. Maar, maar Albert Einstein... En, en ek het het nadig, het ons vannacht daar gepraat, maar vir my het het enorme implicaties. Die feit dat mens dit uit wetenskap kan bewys, nee? dit wat die skrif eindelijk nog altyd gesê het, yes. dat, dat, dat Albert Einstein het, ek denk was in die vroege 1900s, waar hy die um, General uh, Theory of Relativity ontdek het. En hierdie, hierdie theorie bring vir mense totale nieuwe verstaan rondom tyd en Einstein wat sê dat tyd eindelijk relatief is, en tyd is eindelijk een illusie. Dit wat ons ervaar binnen in een lineaire tydsgreep van, jy het hierdie verlede en jy het hierdie toekomst. En in je toekomst is daar nou al die dinge wat moet afspeel en wat nog moet kom. Die manier hoe ons dink oor, oor die koninkryk van God, en dit wat binnen in die koninkryk nog moet gebeur, soos wat mm. ons theologie ons altijd geleer het, mm. Wat Einstein bewys het al in die vroege 1900s, is dat, is dat tyd werk nie in die beginsel lineair, soos wat ons daaran dink nie. Alles wat nog ooit was, en alles wat nog ooit sal kom, mm. alles bewoon een ruimte wat genoem word die nou. Mm. En alles vind gelijktijdig plaas in oh die nou. So mens moet nou self gaan oplees daar rondom, maar dit is een gedateerde uh, wetenskapelike theorie wat bewys is, op verskillende vlakke, en, en nou al vir, vir a lang tyd, verstaan ons nou al dat tyd 
nie werk op een beginsel soos wat ons daar dink nie. Daar is net die nou. Mm. En, en vir my is die enorme implicatie daarvan, is, is dan verstaan jy, hoekom, hoekom Jesus kan praat van Abraham, Isaac en Jacob in Matthäus 22, en dat hy kan sê, hy is nie een God van die doeies nie, hy is een God van die levendes. Yes. Asof Abraham, Isaac en Jacob nog steeds lewe, en so teenwoordig is soos Jesus wat daar in die vlees gestaan het. En ook dit wat dan nog kom, is alles vind plaas binnen in hierdie vakuum wat, wat vandag genoem word. Ja, so dit sluit nou eindelijk net aan met jou vorige punt, maar vir my is dit een van die mees opwindende gedagtes, is dat die, die realiteit van, van um, die hele bybel, of kom ek sê dit al eers so, die hele bybel is, is nie een geskietkindige story nie. Dit is die implicatie vir ons hiervan. Yes. Die tuin van Eden is nie een story wat jy moet lees en dink daar oor as een geskietkindige gebeurtenis nie. Want dit is een gebeurtenis wat in die nou afspeel. Vandaag eet ons van die verkeerde boom en val ons uit die tuin uit. Mm. Nee? Vandaag kom Jesus en hy kom salf die oe van een blinde man en, en ek en jy is ook maar die blinde man vandag. Vandag kom hy en hy genees die krepel man by Bethesda. Dit is alle stories hierdie wat in Godse perspektief vandag afspeel. Dit, dit vind gelijk tydig plaas met, met hierdie pad. En eeuwenskielik word mense pad rarig baie opwindend. Want dit is nie net ons wat hier is nie. Hier is een hele geslag wat, wat saamwandel. So, ja, uh, ek sê het lomp goed, eerste is um, die, die relativiteitsteorie van, van Einstein. Ek het um, sy biografie gelees, wat geskryf is dier Isaac, uh, dier Walter Isaacson. Okay. Is een uitstekende boek, is een komplekse boek, ja. is seker die moeilikste boek wat ek nog gelees het. Ek kan dank. Uh, want in die boek vertel het van hoe Einstein by die theorie uitgekom het en hoe dat baie van sy theorie moeilik was om te bewys. Um, hy was nie experimentalist wat die, jy weet, die, die, die experimente doen en dan skryf hy theorie na die mm, tyd nie. Mm. Hy was al een stap voor die tyd, of een stap voor hulle. Hy, hy kry hier die theorie en dan kom wetenskap hele paar jaar later en dan ja. bewys hulle reg wat hy al die tyd ja. g- gesê het. Ja. So, tyd, het hy gesê, beweeg teen verskillende tempoes, afhangende teen wat een spoed jy beweeg. Mm. So die implikatie daarvan is, en hy gebruik hier die voorbeeld toe hy sy theorie bewys, um, dan sê hy, vir iemand wat in een vliegtuig vlieg, mm. en vir iemand wat op die aarde staan, as jy na die twee oorloosies kyk, na die oorloosie binnen die vliegtuig, en na die oorloosie op die persoon wat op die grond sit, wat op die bankie sit, en jy kyk na die twee oorloosies, dan beweeg die twee oorloosies nie tegen die self te spoed nie. Hm. Hoe is dit moeilijk? En die beginsel is met ander woorde, dat in hierdie realiteit waar ons leef, dat ons eindelijk nie gevangen is, is van tyd nie. Hm. Daar is een verbuiging van tyd wat gebeur, wat God toegelaat het, en wat God toelaat, wat hy geskep het, mm. wat eindelijk exciting is, wat beteken, vandag as jy op een bepaalde manier stap en wandel, dan kan tyd vir jou verbuig word, op een sekere manier, en vir iemand langs jou, is tyd anders. Yes. Maar kroonos, in termen van, mm. vir Pretoria, is dit die tyd. Maar vir julle twee as individue, is die tyd nie die nie afhangende van die spoed wat jy beweeg. Ah, nou, afhangende van die spoed wat jy nie beweeg. <laughs> mm. um, so, dit is fascinerend. Ek dink, ons is op een onsaggelike woord. Verstaan, ja. verstaan jy? Verstaan jy? Verstaan jy? Verstaan jy? As jy, as jy kan sê, maar oké, okay, wat beteken dit, net die beginsel dan, mm. vader, wat beteken die beginsel vir my vandag, mm. vir my en vir my gesin? Hoe? Mm. Uh, dit is een onuitputbare bron van van uh, kennis en geskenke wat dan vir mens oopgaan. Daar mm. was nog iets wat jy gesê het, wat ek nou probeer dink, wat was het gewees? Um, 
Maar die punt is, op hierdie wandel wat, wat, wat vandag is, het ons eindelijk een verantwoordelijkheid teen oor ons uh, medemens ook. Die, die vlakke van bewustzijn of die consciousness levels, mm. In, in die um, boek uh, van Power vs. Force, wat di- uh, Dr. David Hawkins geskryf het, dan sê hy die vat is die vlakke van consciousness. En 200 is basis gelijkbreek. Kan ek gauw net ietsie vannig sê, nee? ja. o- ons het dit na die dag aangeraak. Ja. Maar net die titel van die boek, want, want dit is nou eindelijk die, die plek waar die heren rechtig met my praat. En, en ek wil vir jou sê, dit is soos een doering in die vlees. <laughs> Want daar is, vir jou ook. <laughs> ja, daar is een enorme verskil tussen force mm. en tussen kracht. Yes, amen. En God wil ons bring by die plek van ware geestelike kracht. En nie meer by die plek van force nie. Yes. Waar jy dit druk, of waar jy dit rijp druk, of waar jy iets, en ek wil dit nou noem, waar jy iets uit werke probeer produceer, asof dit gaan oor jou nie. Mm. Nee? en oor jou vermoens, en oor jou um, talente, daar da is een plek waar God moet kan vloei dier ons, en dis die oorsprong van kracht. Nie die plek waar ons uit onszelf uit iets forceer nie. Amen, amen, ongetwijfeld. Dit is ja. soos elektriciteit, dit yes. vloei, ja. dit forceer omself nie. Ja. Is ja. of aan, of dis af. Yes. Maar kracht wat omself forceer, jy weet as een of ander, dan trip hy, of hy, mm. hy blow up, of wat ook al. Mm. So, uh, en, die, en, en die rede, want, want, die, want die concept van om in vandag te wees, is om in die vloei te wees. Correct. En daar is een ander naam vir my daarvoor, dis om in die ritme te wees. Hmm. Dis om in die ritme van God te, te kom en te wandel. Uh, maar, maar, maar die gevaar is, is, is dat ons uit onszelf uit iets probeer doen, waar ons iets probeer druk, wat God nie is nie. En het roof ons van die ware kracht, want het roof ons van die ware vloei. Ja, amen. Amen. Dit is in die plek van ja, die ware kracht ja, of die ware vloei. Ja, ja. Dit is eindelijk dan nou maar die antichrist, as ons dit dan yes, sê, jy ja. weet. Hy neem die plek in. Hy neem die plek in. <coughs> um, so, consciousness op 200 als een vlak, is waar jy geïntegreerd is als mens. Kom ons noem dit as baseline. Oké. Okay. Dit is nul, eindelijk die plek van nul waar iemand sy woord uh, in daad basis een ding is. Okay. Onder 200 is waar jy ongeïntegreerd is, jy is bezig met leens, jy jok vir jouself, mm. uh, laaflakke van onder 200, kom ons sê op 80, 90, 100 is waar selfmoord le, mm-hmm. of mm. selfmoord neigings le, mm. um, diefstal, en sovoorts, daai gedragspatrone mm. is consciousness levels, alles onder 200. Kan ek gauw iets daarby sit? Sorry, ek onderbreken ja. na jou tyd, my broer. Ek het na ons gesprek rondom hierdie ding van jou bewustzijn of jou consciousness, um, en jy praat van hierdie vlakke daarvan, het ek toe nou sommer een lering gaan kyk van David Hawkins wat nou daar praat, en interessant genoeg wat nou een vreselike indruk op my gehad het, is die feit dat jou laagste bewustzijn vlak is skaamte. Mm. Wow, terug in Eden. Ja. <laughs> en die oomlik toe ek dit sê, toe, toe slaan dit my, uh, want, want, want dit is die rede hoe kom jy uitval. Jy val nie uit op grond van die eet van die vrug nie. Jy val uit op grond van die skaamte waarin jy staan, oor dit wat jy gedoen het. Mm. Amen. Want jou skaamte maak dat jy jouself gaan wegsteek. God het nooit omself gaan wegsteek van Adam en Eva af nie. Hy was altyd so al omteenwoordig, soos wat uh, soos wat hy was, nee? maar hulle het skaamte ervaar, en as gevolg daarvan, het hulle, hulle self gaan verwijder van hom af, sorry, ek wil nie dit sê, hulle het gedink hulle verwijder hulle self, ja. maar, ja, wauw, dit is profound, brother, ja, so, dit, die vraag dan is, wat gebeur twee, boot 200, en, 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 so, wat is die implicaties onder 200? Implic- Implicaties onder 200 beteken, jy is, is eindelijk in een plek waar jy um, verwoesting saai, as okay. ek het kan kort opsom, okay. opsom, vir jouself, vir jou gesin, vir jou familie, vir jou medemens, ja. alles gaan oor jou, mm. jy is nie aanwins, 
Mm. En dit klinkt slecht om het zo so te zeggen, maar als ons het nou koud moet sê, dan betekent het jij vat meer uit die leven als wat je terug mm. Dit gezegd, vlakke oor 200 um, is waar jij een verschuldiging gaan maken voor jezelf, mm. uh, voor je gezin, voor je familie, voor je lichaam. En ik denk ook, dat is waar jij een overwinning begint te stap in je mm. verhouding met God. Mm. Waar hij van, van iets van jou verwacht en jij doet dit. Mm. Of waar hij iets van jou wijs en jij die vermoeien om dit te kan um, ontvangen. Ja. En zin te kan maken van dit. En te kan um, dit of vermeerder of een deel van ander. Uh, of een lering daarvan maken of wat ook al dit dan is. Mm. Iets zoals. Iets is um, liefde lee op 500. Eerstens die skaal van consciousness op aarde is tot in met de duizend. So as mens, die bewustzijnsvlakke van Jesus as mens op aarde toets, is het de duizend. Het is obviously vol. Ek meen, jy kan nie, jy kan nie beter as dit nie. So, dit is het duizend, maar binnen in die kosmos, uh, die eeuwigheid, is iets soos een um, archangel, iets soos, iets, iemand soos Michael, Michael, um, um, die engel toets op 50.000. So, het bewustzijnsvlakke van, wat, die ons, wat ons hier op aarde het, van tussen 200 en, of van tussen 0 en 1000, wil ik amper sê, is beperkt in vergelijking mm. met wat in die kosmos gebeur, mm. in die ene hemelruim. So, hoe toets mens dit? So, daar is een proces van kinesiology, Excuse voor alle, Afrika, uh, alle Engelse mm. woorden, ik ken het niet in Afrikaans, maar dat is een bepaalde proces wat, um, wat met navorsing bewijs is, dat gedrag recht oor die naties, diezelfde is, wat onmogelijk is. Als jij bijvoorbeeld de vraag zou vragen, dan um, is daar variatie wat gewoonlijk zou gebeuren. Als je een zekere vraag zou doen of een vraag of een zekere toets zou doen, tussen verschillende naties en etnische groepen, dan zou dat een mm. va- variatie geweest zijn. Mm. Maar iets wat kinesiology bewijst is bewustzijnsvlakken is consequent. Oké. Okay. Dit is dus elektriciteit. Mm. Elektriciteit in Amerika is al elektriciteit is in Zuid-Afrika. Mm. Alles is ook een beetje meer anders onzin, maar <laughs> <laughs> je weet, dit is een wet van die van die heelal, of van die kosmos, hmm. uh, wat elektriciteit is. En bewustzijnsvlak is diezelfde. So, oh, die eerste ding wat je moet vaststellen is, is het consequent? En die oomlik as jy kan dit bevas, uh, uh, kan vaststellen, dan weet je dat je weet, staan vast. So dat de relativiteit staan, of graf, uh, hmm. gravity, of wat ook al. So, um, mens kan gaan oplees precies hoe hy dit getoets het. Um, ek het al van die navorsingstukke gelees en so, maar die punt is net, wat je dan doen is, is jy toets hierdie waarheid in verschillende manieren okay. en dan kom je achter, oké, okay, dit is consequent. Hmm. So, ja, lang, uh, uh, net om terug te komen naar die 200 en 500, iets is liefde op 500. Uh, wat laat baie hoor is as 200, mens denk nou, je weet, tussen 200 hmm. en 500 hmm. is niet 300, maar als je kan achterkom dat uh, David praat van die percentages van mense, hoe min mense is daar wat op 500 is. Mm. En verhouding tot die samenleving, dan is 500 mm. laag hoog. En als je op die vlak is, betekent het ook eindelijk dat jij een enorme inpak het, zonder dat jij dit besef, zeker. Um, jy het, a, jy het a onderbev- ja, it's an unconscious change, wat je brengt tot die samenleving om je. Ja, precies, op 500... Ik kan niet onthouden, het is al verhouding niet maar typisch jouw consciousness level Daniel, als jij op 500 zou wees, en 500 lijkt typisch dan met andere woorden, dus jij loopt die altijd in liefde. Het mm. is niet denk wat moeilijk voor komt. Jij loopt consequent, constant mm. in liefde die altijd, mm. ongeacht wie omzelf mm. uh, wangedra voor jou. Ongeacht omstandig. Ongeacht omstandig je los. Jij loopt in een goddelijke vorm van liefde. Mm. Mm dan is jouw bewustzijnsvlak op 500. Nou, die verhouding is omtrent 1 tot, ek dink, 100.000. Ja. 
So jouw kracht op 500 is die equivalent van uh, 100.000 wat omtrent op 200 is. Hmm. Uh, en is nou moeilijk om alles nou van middag of ochtend die zo te kan verduidelik, ja, ja. maar dit is precies wat jij sê, jou, jou, jou inpak op die samenleving, hmm. net omdat jij Daniel is, hmm. en in liefde loop, hmm. is enorm. En dan hoef je niet meer te bewerk aan die lichaam van Christus nie. Hmm. Dit is die mooie ding van dit. Jij bewerk jezelf en jy Jy gooi hierdie grond nat, mm. en jy werk aan hierdie weese wat jy is saam met God, en dit het die inpak dan op die samenleving, meer as eindelijk wat jy gedink het jy sou hee. Mm. Is die hierdie bewisse in vlakke, denk jy dit is iets wat, of kom ek vraag jy so eerder so, he? hoe groei ons op tot de hoer bewisse in vlakke? Denk jy dit is iets wat mens uit jouself uit doen, is dit een keese? Uh, of denk je dat is een God gegeven vermoeien wat hij jou geeft of, of, of hoe denk je dat hoor? So ons allemaal wordt geboren met een bewustzijnsvlak. En jij kan bijvoorbeeld geboren worden met 200 en ik kan ook met 170 geboren geweest zijn. Ons het niet kies, denk ik, oor dit nie. God saai ons in hierdie aarde in en mm. ons wordt geboren met een bewustzijnsvlak. Mm. En, en dis wat David ook sê. <coughs> die gemiddelde mens klim net vijf punten in sy hele leven. Vijf punten? Ja, vijf punten op die skaal. So, so van 100 na 150? Correct. Goeie genade. Ja, ek denk, dis, ek, denk die, ek denk die statistiek is iets as 95% van mense groei net vijf punten oor, oor hulle hele leven dan. Ons praat van 60 jaar, 70 jaar wat jy op die aarde is. Mm. So jy kan nou denk hoe lyk een punt, hoe groei je as jy een punt groei? Mm. Dit is waarschijnlijk 15 jaar groei as een punt. Maar, dit is die gemiddeld. So, wat betekent het voor ons hier vandaag? Hoe je bewustzijnsvlakke groei is, eerstens, jy moet jou uh, toerist met kennis van consciousness en van een spirituele leven en van die integratie van alles wat ons nou oor gesels het vandag. En dat jij en ek doorloopend akiet bewus is van hoe integreer ik al hierdie kennis en wijsheid in my vandag mm. en ek val nie uit mm. so Satan uitgeval het. Mm. Skies, ek probeer dit nie disrespectvol sê mm. nie, maar wat ik probeer sê is, is jy is nie elke dag bezig om uit te val. Mm. Nee. You, you, you're busy building. Mm. Jy word. Jy word. Ja. Jy is op hierdie weg wat ons yes. van al gepraat ja. het. Jy laat toe dat die pottebakker jou vorm en sy vinger afdruk op jou sit. En jy is bereid om die moeilike pad te stap, waar allemaal vir jou sê, moet dit nie doen nie. Kies die makkelijke uitweg. Moe nie jou besittings verkoop nie. En omvolg nie. En jy sê, maar ek weet God sê vir my dit nou. Het is die kernbesluite geloo ek, wat oortijd opbouw, en, en, en dis hoe jou bewustzijnsvlakke mm. um, vermeerder of verhoog. Mm. Ek denk Jesus was een uitsondering, uh, ek kan nie praat vir dit nie, ek kan nie sê mm. wat sy vlak is Jesus geboren nie, maar die, die, die woord sê is een mens is ons, so, mm. maar terzelfde tijd die Seen van God. So, daar is klomp vraag, en ek denk dis deel van hierdie journey, is om te sê, jy moet net bly soek. Ja, Ek het, a, ek het a ding wat um, hier die hele jaar nou al so op my hart druk, en dit is een frase wat al um, wat die heren herhaal vir my, en dit is, ons moet woord wat ons geloo, nee, nie sê wat ons geloo, of dink wat ons geloo, of ander mense vertel van wat ons geloo nie, maar ons moet woord wat ons geloo. Hmm. Dit waar jy nou praat is eindelijk maar vir my, mens kan het eindelijk opsom met die woord oorwin, daar is een oorwinning waarin ons moet staan in ons pad. En um, interessant genoeg, die, die beeld, ach, en dit is ook een, eindelijk een lange story, wat mens op een ander dag kan, kan bespreek, maar daar is een synonieme woord in openbaring vir die woord oorwin, en dit is die woord klop. En die beeld daarvan is dat jy, jy, jy draai uit jouself uit die knop, 
van die deur van wie Jezus is, en jy be, jy beweeg ten volle daar deur, en jy woord dit wat aan die andere kant van die deur staan. Um, dus dit is, ek het, ek het laas jaar, in die einde van laas jaar, het ek een lering gegeven oor gebed, want daar is drie vlakken van gebed, nee? en, en die eerste vlak leer ons om te vraag, en die tweede vlak leer ons om te soek, en die derde vlak leer ons om te klop, En, en klop is die hoogste vorm van wat ware gebed is, van wat ware intimiteit is, van wat ware verhouding met God is. En klop beteken dat, dat ek, word, ek word die beeld van God hier op aarde, teer dat hy, hy in my vermeerder. Nee? Nou, nou die ding is, dit, dit klink altyd baie selfgecentreerd om dit te sê, asof dit nou oor jou gaan. Nee? Het gaan nooit oor jou nie. Jy is, jy is die een wat uit die weg het geruim het word, so dat hy in jou kan vermeerder. Maar vir my is dit nou nogal een, een vreselike, belangrike punt, is, en het sluit nou aan met die plek van waar ons groei en bewustzijn is waar, waar ons woord, die skrif noem het in, in 2 Korintheers um, 3, ons woord verander na sy beeld. Nee, so ons kyk in die spiel in ons woord van heerlijkheid na heerlijkheid verander. Um, ons woord verander, ons, ons begin klop, ons laat toe, dat die inhoud, van wat ons dra, iets in ons, houer begin verander. Ek het, a, ek het analogie gehoor, in die begin van die jaar, wat vir my, vre, wat de vreselike inpak op my gehad het. Wie die skrif praat, altyd van ons as die houers, en God as die inhoud. Maar, die probleem met die, met die gedachte, is dat, um, wanneer ek na die houwer kyk, sien ek selde die inhoud. Mm. Jy weet, as ek, as, as, as ek baie keer na mense kyk, dan sien ek wie hulle is, en nie net wendig wat hulle inhoud is nie. Wat die skrif ons leer, is dat jy jou inhoud moet word. Die houwer en die inhoud moet so in mekaar in verweef word, dat ons nie die onderscheid meer kan tref rondom wat jy is en wat God is nie. Mm. Hmm. ons woord wat ons gloe, ek weet nie of dit nou vir jou sin gemaakt het nie, maar ons woord wat ons gloe, ons woord wat hy oor ons sê, ons woord wat hy in ons oor kom vluister, en ek dink dan, dan begin jy, begin jy meer, wel, nie dalk nie, verseker, begin jy meer, um, ploeg in anderse levens in, as wat jy eindelijk, neem by hulle, Dit is een plek van transfiguratie. Ja. Wat ja. jy nou ver, so mooi verduidelik, yes. waar die inhoud en die, mm. en die houwer een word. Amen. Dit is een mooi beeld. Dit is, is transfiguratie. Dit is transfiguratie. Ja. Jesus is op die berg as mens. En dit is wat de verheerlikte lichaam is. Amen. Die heerlijkheid is in die lichaam die heerlijkheid vermeerder in jou, <laughs> tot waar ek nie meer een onderscheid kan tref tussen Vincent en die, die heerlijkheid van God nie. Correct, Amen. correct. As ek na jou kyk, dan sien ek jou inhoud. Ons sien dat, jy sien die transfigureerde persoon. Amen. Getransfigureerde persoon, dis wat jy sien. Ja. Nou, daai incident wat interessant is, dit is met om op aarde gebeur. Mm. Mm. Ja. So, dit is moendlik vir ons nou, geloof ek, om getransfigureerd te word, hier in 2022, mm. in Pretoria. En is vir my en vir jou moendlik, geloof ek, en vir elke een, mm. daar buiten. Want, Jesus ons, ons, hy is ons broer, Hmm. en skrif sê, alles wat hy gedoen het, ons sal dit doen, en nog meer. Dit ja. het nie gesê, ja. alles wat hy gedoen het, behalwe transfiguratie, ja. en nog meer sal ons doen. Hmm. Dit is nie uitgesluit nie, dit is alles. Hmm. Daar is, geloof ek, het plek waar ons nou beweeg, wat die ding wat jy nou van gepraat het, die vermenging van die houwer en die inhoud, is vir ons nou loop. Het hmm. is wat met jy nog gebeur het. Ja, Philippus. Philippus. 
Mm. Um, ek meen met Stefanus hier het gebeur, terwijl hy gesteene geword het, mm. in die proces. Mm. So, dit gaan oor hoe oop is ons, wat hierdie goed met ons gebeur. Mm. Wat is ons verwachting? Mm. Jy daarmee begin, wat is my verwachting als een emailsganger vandag? Mm. In die vandag, sal ek toelaat dat God my heeltemal transfigureer, en ek dalk onbekend lyk vir my broers, mm. Mm. maar ek is getransfigureer. Mm. Ja, ek besef dit is... A place of, it's, a place, it's a place of total submission, mm. and total surrender. Mm. En, en ek moet dit net weer sê, want ek, ek dink dit is net so belangrik, is dat dit gaan nie oor jou nie. Dit is juist omdat jy nie meer in die plek staan, of op die troon sit, uh, sit nie, dat, dat Jesus in jou kan vermeerder op een vlak, wat daar nie meer een onderscheid is tussen jou en hom nie. Jylle integreer meka, in mekaar in. Mm. Jy word sy teenwoordigheid die op die aarde. Dus is dit nie een, is dit nie een ongelooflike gedachte? Dat dit, uh, en, en vir my is dit ware wedergeboorte. Mm. Ware wedergeboorte is waar ek af van hier die troon afklim en toelaat dat hy in elke aspect van my leven um, het klink nou godsdienstig of kon nie om dit nou te sê maar waar hy in elke aspect van my leven die koning is nee? mm. of hier kan men sê in my verhouding met my kinders in my verhouding met my vrou in my werks opzet, in mense bediening, en hoe jy die swaard mens wat bedel, of die wit mens wat bedel langs die pad behandel, in elke aspek, word jy, wanneer iemand na jou kyk, moet hulle hom kan raak sien. Dis transfiguratie. En weet jy wat is die ding? Ons het het al gesien, denk ek. Ek denk mens, mens sien getransfigureerde mense baie meer gereeld as wat ons besef. Jy weet, ek denk nie, dit is iets wat baie ver is van ons af nie. Hmm. Mens sien dit. Verseker, ek, ek denk, daar is mense, jy weet, wat jy, wat jy met die pad stap, wat jy daar ja. oomlikke al gekry het, ja. wat jy besef, maar hierdie is, mm-hmm. hierdie is dit. Ja. Die individie wat langs die pad bedel, Christ consciousness, Hmm. leed, denk ek, op 700 of 850 daar rond, op die skaal. En, het is ontzettend belangrijk dat ons probeer om daar uit te kom. Waar ook al ons is in die journey. Want daar net ding, op die bewustseinsvlak, jy kan oomlikke hee van een hoer hmm. ek het nou daar bewustseinsvlak, ook gewonder, ja. ja, jy kan ja. oomlikke hee, maar as een as individie is jou plek ja. waar jy huidiglik beweeg, daar op die laar, as wat jy daar oomlikke Yes. Je weet, okay. momentarily beweeg, uh, ervaar. Want, dis, dit is wat ik nou gewonder het oor dit. Yes. Nou is jy sê maar 200, maar je sikkel met skaamte. Correct. So, dit bring je nou af, of is je dan eindelijk op skaamte? So dit, bring jou, dit bring jou vir een tydperk af. Dit het invloed op jou. Dis die cellen met muziek, en met um, kuns, snaaks genoeg, kuns is ook so, kos is ook so daar is een tyd, een tyd wat het een invloed op jou het, en dan bring het jou weer terug na waar jy was. Ja. Dit is positief en negatief. Ek dink my, my vraag net nog steeds rondom die, die, die ding van mense bewustzijn, en hierdie vlakke, is, ek is nogal onzeker soms of dit bestaan uit kees uit. Ek weet nie of dit bestaan uit kees uit nie. Ek vraag, ek weet nie. Um, want, want ek dink somtijds, dit is, dit is God wat mens kom, wel dit is uit die aard van die saak, God wat mens kom transfigureer. Dit is nie iets wat uit werke uit bestaan nie. Dit is iets wat God aan iemand verleen, en hom kom, dit, wel op die einde van die dag is dit God wat besluit om jou te help om klaar te maak met die ding, mm. of om jou te help oorwin rondom een om rondom aspek, of om vir jou ware vrede te gee, en vreugde te gee, wat nou ook in die lys, hoog op hierdie lys is. Nee, so ek denk nou maar net daar, oor ek, ek, ek weet nie of, want die, want die concept van om op te klim met hierdie bewustseinsvlakke, 
dink die gevaar is nou om te dink, ek moet nou uit myself uit, hier iets bewerk. <laughs> Sterkte. <laughs> ek moet nou meer vreugde hee. Nee, jy gaan nie, kan nie. Ek moet nee, leer lief nee, hee. Nee, nie en, nie. En, en jy kan nie dit doen nie. Nee, dit is nie, dit is nie iets wat uit jezelf uit bestaan hee. Nee, dit is ja. waar. Dit is 100% waar. Ja. Um, dit kom terug naar die energie, wat, toe wat ons nou nou van gepraat, elektriciteit. Dit kom, ja. dit kom, dit kom terug naar die type van vloei toe. Mm. Uh, jy moet, en ek moet, ek, ek, as ek jy praat van jy, dan praat ek eigenlijk van myself, is een kwestie van, hier is nie een maatstaf wat jy oor iemand trek, of yes. oor jyself te werk, ja. dan is jy op die verkeerde blad. Ja. Wat het sê is, is dat, daar is bewustheidsvlakke wat bestaan, wat God geskep het. En soos wat jy hierdie pad stap van intimiteit met God, is dit een van die goed wat jy kan begin besef. Hmm. Soos van wat de woord van kennis is, hmm. is het toe wat God in die oomlik gebruik. Hmm. Hmm. Um, die heilige geest wat ons ontvang het, is een krachtige geskenk wat ons ontvang het. Hmm. So dit is diezelfde met hierdie is dis goed wat God voor ons op ons pad sit, mm. en wat jy ten goede moet gebruik. Mm. Amen. En dit is niet op grond van dat jij nou presteer het. Ja. Nee, dit is eindelijk maar wat, het, ja. wat ons, wat ons ja. van elkaar moet sê. Ja. Maar dat het iets is wat jy kan onderzoek en na, jy weet, on, uh, navors en mm. deel maak van jou journey. Mm. Soos wat jij die Bijbel deel maak van mm. jou journey, en die ander ding, mm. uh, uh, jy weet, uh, van een geloofspad. Mens kan eindelijk dit, en die ander, mens kan het sien so, ek, ek het gesien, een van die laagste vlakke is pride. Nee? Dis recht, ja. En, en een van die hoogste vlakke sal dan ook nederig, nederigheid wees. Hoe hoor jy optlim, hoe nederiger word jy? En dis die punt dat ek eindelijk saam met jou wil stem oor, mm. nou is, hoe kom jy dan daar uit? Mm. Dis een plek van neerle die jou oh, tyd. To you, O oh Lord. To ja. you, O oh Lord. To you, O oh Lord, I surrender my life. To you, O oh Lord, I surrender this moment. Mm. Mm dit kom na een plek toe waar jy elke oomlik, mm. of jy nou geconfronteer word met de oproep wat niet lekker is nie, of wat to God, jy surrender dit net die hele tijd, mm. na, jy weet, unto God, unto God, all the time. Um, mm. Ja, het is total surrender. En, die Christ consciousness wat ik net nou nou wou gesê het, is, jy het genoem vanuit toe individue, die mooie ding van Christ consciousness is, dit sluit so aan, by die lichaam van God, mm. Mm. of van Christus. En dan sien jy nie meer een NG kerk, en een dopper kerk, en een charismatische kerk, en dit, en een en, 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 mm. en, en verdeeldheid onder nationale tyd, nationaliteit en etnische groepen nie. Mm. Jy begin alles om jou sien as een, mm. want dit bestaan in God as een. Die vraag is, is ek en jy bereid om diezelfde pad te stap? Hmm. Are we willing to transfigure? Is ons bereid om dier het so proces te gaan, op grond van die feit dat God wil? Hmm. Want omdat hy het opgegaan met die berg en hy het gaan bid, hmm. soek, hy, het, hy, die, hy die vaderse wil gaan soek. En die transfiguratie kom van die vader af. En dit sê per definitie dat wanneer ons die vaders haar dan soek, dat daar oomlikke kan wees waar ons transfigureer en waar ons omstandighede transfigureer. Hmm. En is ons bereid om dier dit te gaan? Hmm. Want dit is een plek van true humility and surrender. En wat is die teenpool daarvan? Ek, ek dink die teenpool daarvan is, is Petrus en die disciples wat ook daar is, maar een hele ander belevenis het. Hulle is aan die slaap, nee? so hulle is verblind, kan nie sien nie, en, en ek denk dis die, baie keer soos die twee wee wat ons kan, ons kan, ons kan die pad stap waar ons geestelik blind is, of ons kan die pad stap van transfiguratie, en wanneer Petrus wakker word, is dit my altyd snaaks wat hy wil doen, nee, Hy wil nou hitte bou mm. vir, vir, um, vir Mooses en die Lea. En jy kan eindelijk sê, hy wil nou box mm. uh, preserveer wat nou hier gebeur het. Mm. En, en 
Jy weet, hy wil nou een tabernakel of een tempel bouw, so dat hierdie wonderbaarlijke gebeurtenis herhaal kan word. Yes, amen. Nee? Ja. Wat die teenoorgestelde is van vandag. Petrus verstaan nog nie die beginsel, dat hierdie is hoe dit lyk in die vandag nie, maar dat die vandag rond beweeg. Hy, hy lyk nou so, maar morgen gaan hy nou nie so lyk meer nie. Hmm. Uh, morgen lyk hy soos ek wat by die blinde man staan, of ek wat by wat van Bethesda staan, of wat ook al. Yes. Maar hy wil het bottel, so dat die vreugde en lewe dalk net morgen weer ervaar kan word. <laughs> hy wil morgen weer die tent opslaan. Ja. <laughs> het weis jou, hy het ek, ek, eindelijk... Dit is om aan die slaap te wees. Ja. Ja. Wel, hy, hy het die skat gesien. Dit, wat mm. amazing is, is hy kon ja. in die oomlik, ja. het hy een verstaan gekry, mm. van wat is die uniekheid hier, van wat is die, hoe, hoe speciaal is hierdie. Jy weet, sy, mm. uh, die verder het hy nou een, jy weet, een woonplek vir allemaal wat by, is dat nie net weinig wat die rechte ding was, om te ja. doen nie, maar dit is amazing dat, dat hy kon sien. Dit, dit, hy kon sien. Dit is net vir my kon een baie snaakse gebeurtenis. Kijk nog altyd, is die, is die vreerlik op, op die berg een van die snaakste gebeurtenisse vir my. Want hier is Jesus, en dit sluit nou eindelijk mooi aan met wat ons vroeger oor gepraat het, hier is Jesus, en hier manifesteer Mooses en die Lea aan hom. Um, en hulle praat met hom. En hulle is so teenwoordig, soos wat Petrus teenwoordig is. Hulle is eindelijk meer teenwoordig, want hulle is verlig. Dis hy is nog aan die slaap. Yes, nee? yes. So, hulle is een grote realiteit, mm. as Petrus, en die ander disciples wat nou slaap. Maar hulle praat met hom, en hulle geef vir Jesus raad, in Lukas 17. Uh, ek denk is Lukas 17, of Matthäus 17, maak die saak nie. Maar, maar hulle geef hom raad, oor die kruisiging wat nou moet plaasvind. Mm. Nee? Nou, Nou vir my is dit merkwaardig, dit is absoluut merkwaardig, dat Jesus het, het ingetip, wil ek amper sê, in een eeuwige realm, wat tyd nie meer bestaan nie. Mm. Daar is nie tyd nie. Amen. In hierdie eeuwige realm, is, is Mooses en die Lea, ek ben Mooses wat nou 2000 jaar voor dit gelewe het, en, en nou fysisch dood gegaan het, maar levend is, mm. Nee, mm. is hy deel van Jesus' pad. Denk jy dan die implikaties hiervan? Dit is eindelijk net, dis, dis mind-boggling. Nee? En, en hulle is actief bezig, soos een wolk, mm. om vir Jesus raad te gee oor dit wat moet plaasvind, om Godse volmaakte wil te laat geskiet. Yes, yes, amen. Nou, nou vir Peter is wat wakker word hier, wat my altyd wat vir my moeilik is rondom die oomlik is, dit voel nie vir my, hy neem in wat die ingeneem moet word nie. Hy besef nie, hoe groot die oomlik is nie. <laughs> hy is nog bezig om sy, om die slaapies uit sy oorheid te vee. Nee? Ja. Hy het het gemis, denk ek. Hy het het gemis. So daar is hier die realiteit, een eeuwige realiteit, wat afspeel by ons, en om ons, en in ons. En dit is so makkelijk om, om, aan die slaap te wees, en dit net totaal en al te mis, um, en bezig te wees met ons, wat nog steeds ons tabernakelkies bou, hmm. en ons tempelkies wil bou, om in godsdienst gevallen, uh, verval, te verval, hmm. en in oorlevering te verval, ja. Ja, amen, amen. Ek denk, om aan te sluit by wat jy sê, is, as jy, vandag kan besef, dat God moendlik die selfde vir jou wil doen. Hmm. Waar Mooses ja. en Elia aan jou verskyn, hmm. of iemand anders, Abram, en Joshua, en Caleb, en jy nog, is ons oop vir dit? Is ons werkelijk oop, en nou kyk daar mee, dat hy en jy nog in jou, by jou voordeur instap? Ek dink nie, ons is ok daarmee nie. Dis die issue wat ons oor moet gesels, ja. want dit is in die plek ja. van hierdie lewe van transfiguratie. So. Mm. Is die verwachting wat jy het, ja. wat dit weghou, yes. want jy is nie ok daarmee, dat ja. dit met jou gebeur nie. Ja, ja. amen.
Das ist die Wahrheit. <lacht> das ist die Wahrheit. Die Feit, dass die Jesus bezig ist, um zu praten, in Verhouding ist, kann ich eigentlich auch sehen, in angemutig wird, die er Menschen, die duizende Jahre vor ihm bestaan hat, hat einen radikalen Impact auf wie wir uns denken, über allemal, was noch nicht bestaan hat, auf die Erde. Allemal, was Teil ist von der Breite von Christus, kann ich auch eigentlich sehen. Allemal, was von uns lesen in die Bibel, en en dit is nou waar ons vroeger gepraat het ons is baie meer verweef as wat ons dink mm. nee mm. as ons Abraham se getuienis lees moet ons ophou om dit te lees asof dit gebeur het mm. dit gebeur in die nou amen ek is die god van Abraham se Jesus mm. hy sê nie ek was die god van Abraham nee mm. Jesus praat hy is die god van Abraham mm. hy is die god van Isaac en van Jakob hulle is n- no, hulle is so teenwoordig soos ek en jy. En, en ons allemaal, dit laat my altyd so dink aan, aan, aan die Breers 11, nee? mm. hoe die Breers 11 eindig. Ja. Want, want hulle belofte mm. is ook afhangend van waar ons staan. En ons belofte is afhangend van wie hulle ook is. Ons is, we are woven. Yes, we are intertwined. Ja. Ons is so connected. Ja, ja, ja. en die woord daar is weer een keer is. Ja. Hulle is afhankelijk. Amen. En ons is omring ja. dier die wolk van mm. getuies. Mm. Ja, die uh, net en weer aan an, hak daar rondom die wetenskap van, de, 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 van die feit dat ons kan connected wees aan die mense wat 2000 mm. jaar op aarde, mm. jy weet, teruggeleef het. Kan ek jou net, ja, ja. Christus, nee, nee, gaan jy, gaan jy. Nee, 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 ek denk nou net aan die ding wat jy gesê het wat so belangrijk is. Hierdie beteken nie, Jesus het gepraat met die doeies nie. Nee. Nee? Nee. Want hy het nooit gesterf nie. Hy het fysisch gesterf, maar hy het nooit dood gegaan nie. Hy het lewe. Correct. God is die God van die levendes. Amen. Dit beteken nie dat jy nou, uh, dat Jesus het nou op die berg van verheerliking hierdie doeies opgewek en nou praat hy met hulle nie. Nee. Hy praat met die levendes. Amen. Want die levendes is, soos wat jy is. Correct want hulle het net oorgegaan. Ja. Hulle het teruggegaan na die realiteit waar hulle was, voordat ons, toe ons nog met, Amen. So, soos die skrif sê, ons het met Jesus gespeel, ja. met die mense kinders. Hulle, hulle het deel geraak van die realiteit, wat hulle al op die aarde ervaar het. Amen. Ja. So, nou kan mys dalk sê, maar dis die theolog, theologiese kant van dit, nie? Mm. Dis nou wat die Bijbel sê, maar hoe kom die wetenskapelike gedeelte daarby? Ehm, mm. um, en mys moet, dit is eindelijk lekker wees om hierdie gesprekke met, jy weet, mense te kry, te hee wat, soos, quantum fysika baie goed kan verduidelik ja. en, en verstaan, en wat daarmee op die dag tot dag basis werk. Maar wat jy nou gesê het, is profound, in die sin, dat die gebeurtenis, wat in Egypte gebeur, of wat in Genesis gebeur met, met Abraham, gebeur in die nou. Mm. En hoe dit kan werk, is dat op een kwantum vlak, wat ons nou nou van gepraat het, die kwantum particles is buiten tyd. En ek het veel genoem dat hulle getoets het hierdie quarks um, in ons vorige gesprek, dat hulle een, hulle vat twee, twee deelkies, toe moet nou maar twee um, atome, of hulle vat die atome en hulle split om en hulle krijg twee quarks, dan hou hulle een hier op aarde, by NASA se toetscentrum, en die anien stuur hulle op, na die International Space Station toe. Mm. En dan wat hulle doen dan, is hulle beweeg die een, kwark, in een sekere richting, en op een sekere manier hier op aarde, en dan reageer die een, in die internationale, sp- International Space Station, op precies diezelfde manier, en tyd. En tyd. Yes. <laughs> en dan doen hulle die inverse van die experiment, en hulle beweeg die een, buiten, buiten die aardese atmosfeer, dan beweeg hulle op die International Space Station, en dan reageer die een nie onder. En wat amazing is, is, hulle berekenings sluit die tyd in, wat die sein moet vat, 
ja. van die space station tot die mm. soort. So, hulle berekening moet nog aangepas word. Mm. Die quark mm. hoef nie eens om self aan te pas nie. Mm. Die berekening moet aangepas word. <laughs> want die sein moet nou nog gestuur word. Want hy moet nou nog gestuur word. Ja, ja. En dan kom hulle achter my hierdie goed beweeg in sink. So. En, want hulle is een. Want hulle is eindelijk een. So. En dis hoe God is met ons. Mm. Ons is een. En dit beteken ons kan nooit een plek hee van shame nie, want die Vader is in my en jou die hele tyd. Amen. Jy sê wat die woord. Want hy is op een quantum vlak deel van jou weese. <laughs> dit is onlosmakend, al wil jy vir jouself sê, maar God is ver, waar is hy? Mm-hmm. Dit is nie volmoendlik om weg van jou af te wees nie, want hy het die mm-hmm. wette van hierdie wereld so geskryf, dat hy in jou geskryf is. Wat die woord. Ja. Sure. Oké. Okay. So, ja. En dis hoe daar dan kan uitspeel met die gebeurtenis van Abraham, Isaac en Jacob, mm. in die selfde tyd, want hierdie goed gebeur, die heel tyd in die selfde tyd, um, wat nou obviously bewys kan word. Net sommer iets wat aansluit vir my daarby, is as mens nou dink oor, die dalk die grootste gebeurtenis van die evangelie, die kruisiging van Jesus en die opstanding van Jesus, wanneer vind die kruisiging plaas? Is dit een geskietkundige ding vir ons? Is dit iets wat 2000 jaar terug gebeur het? Dit het natuurlijk 2000 jaar gebeur, maar dan kom openbaring, en ek denk jy ken die skrifgedeelte, maar, maar openbaring sê, die kruisiging van Jesus het al plaas gevind voor die grondlegging van die wereld. Mm. Nee? Mm. Dit beteken, Die kruisiging van Jesus het buiten tyd plaas gevind. Dit is nie iets wat aan tyd gekoppel mm. kan word nie. Mm. So die kruisiging van Jesus is soos die ganse rest van die skrif iets wat eindelijk in die nou gebeur. So vir my is dit een van die mees merkwaardige gedagtes nie. As mens nou denk daaran dat, dat in my constante stap saam met hom is die kruisiging van Jesus, en baie specifiek, die opstanding van Jesus, mm. iets wat vandag in my plaas vind. Amen, amen. So jy kan nooit by een plek van schaamte kom nie, want vandag het hy vir jou gesterf. Jy kan nooit by een plek van krachteloosheid, krachteloosheid uitkom nie, want vandag het hy in my opgestaan. Mm. Amen. Ja, Amen. En wat het sê is, is dat vir jou om toegang te kry tot die waarheid, is dit net een plek waar jy hoef in die oomlik te submit onder die waarheid. Mm. Jy hoef niks meer te doen nie. Mm. Mm. Hoe kry ek toegang tot sy kracht aan die kruis en tot sy opstandingskracht? Mm. Hoe kry ek toegang tot dit? in die oomlik erken ek die oomlik. Dan word het realiteit in my leven. Ek hoef niks te bewerk nie. Ek hoef net te submit aan die twee krachte. Dan word het een werkelijkheid vir my vir nou. Dan, en dan word jy getransfigureer. Want onthou net in die oomlik, dan vloei die spirituele connectie van die vader naar die seen toe. Amen. Ek gebruik altyd die, die beeld, uh, is dis my, is so'n mooi beeld altyd, maar die feit dat Jesus praat van die fariseers, of van godsdiens, uh, moralisme en wettiesheid, as die gewitte grafte. So, so een graf, of die plek van dood is hier, die plek van, van godsdienst of oorlevering waarin ons somtijds vastgevang is. En dan is het vir my altyd so mooi dat Jesus juist in die graf gaan gelewe word. Nee? En toegemaak word met die steen. Hmm. Nou, het is een klip, of een, um, kan ek gif jou een vers lees, ek denk nou so my nou weer daan, is een van my favorite verse, is in Job 14, so. wat vir mens, een totale nieuwe perspektief bring rondom wat die klip is, wat die opstanding van Jesus in jou leven kom keer. En nou wil ek net hee, mens moet onthou, as Jesus 
opstaan. Hij heeft geschiet, ge, ge, geschiedkundig opgestaan, natuurlijk. Dit is die reden hoe ik in jou vorig het om vandaag hier te zitten. Mm. Nee? Maar Jezus moet ook in mijn jouw sterfelijke lichaam opstaan. Yes. Hij moet uit hier die graf van mijn godsdienst opstaan. Mm. Maar daar is het klip wat die graf toemaak. Job 14 vers 18, hoor ik je hoe merkwaardig is hier die vers. Yes. Maar soos een berg stikkend val as dit neerstort, en een rots versit word uit sy plek. Die water klippe glad skier, die stort vloede daar van die grond van die aarde weg spoel. So is die verwachting van een mens. I maak dit tot niet. <laughs> nou die specifieke vergelijking wat Job hier trek, is vir my so mooi. Die die rots wat jou graf komt toe maak, is die verwachting van een mens. En God maak dit tot niet. Mm. En ik denk dit is eindelijk tot de groot ma die klimax denk ek van, van hierdie gesprek vandag, is wat laat ons toe dat, dat God, of, of wat, wat, tot wat zijn maat laat ons toe dat God in ons vermeerder. Ons laat zien. Um, wat laat ons toe op die, op die pad wat hij ons wil vat, wat somtijds zo so vernieuwend is, en zo so buiten die box is, van wat ons verwachting toelaat. Um, want ons, ons is die klip wat ons komt toerol het voor ons eigen graf. En dan denk ons daar als kracht, maar eindelijk is ons nog bloot te doe je graf. Want ons laat niet toe dat God in ons kan vermeerder op, op, op elke vlak. Nie. Ja, die die feit dat na drie dagen dan staan die leeuw ja. van Juda daar op. Yes. En dat vir ek en vir jou en vir elke een die opstandingskracht het nie van buiten af, van die buitenkant mm. van die klip gekom. Nie. Amen. Hm, dat is mooi. Dit pas binnen in. En en daar lichaam met daar opgestaan met de kracht. Zo, dat gaat niet van buiten komen. Nie. Dit is die God wat in ons is. En die God wat hij omzelf in ons geplant heeft. Zoals wat hij omzelf gesaai het in Jezus en toen Jezus hier was. Het hij omzelf in ons gesaai. En al leeuw ons voor drie dagen doet in die graf. Dan, gaan die, dan is die kracht daar. Die potentiaal is daar om ons daar op te wek, maak nie saak waar jy is in jou leven nie. Hm. Ek, ek besef dit altyd, vooral ver, na gesprek soos, soos hierdie, ons is nog aan die begin, uh, van, van mense, mense soeke, hm. nee, en ek denk so, aan die vers wat sê, soek en jylle sal vind, en wat, wat wonderbaarlik is vir my altyd, van wie God is, is hoe meer jy soek, hoe meer, besef jy, hoe min jy weet, nee, is dit nie so nie, ja, ja, jy weet, ek, ek het hierdie, ek het die, ek het die droom, die afgelopen tijd wat ek constant het, en ek droom, ons bly in hierdie nieuwe huis van ons, maar daar is een deur, wat ek oopmaak, maar hy was nog nooit daar die deur nie, maar nou is die deur eeuwskielik daar, ek het hem nog nooit gesien nie, en ek maak die deur oop, en dit leid na, een jylle ander huis toe, in die huis, maar nou, in my droom probeer ik sin maak van hoe kan daar een huis, wat groter is als mijn huis, in mijn huis pas. <laughs> en dis kamers, en dis vertrekke, hmm. en dis my net altijd so bemoedigende droom eindelijk. Nee. So. Ek dink dis hoe die koninkryk van God werk. Yes. Jy dink, jy weet iets van dit wat met God bezig is. Maar daar is een versteekte dier en op een dag, kom God en hy kom openbaar je oog om hy dier te zien. En wanneer jy daar dier oopmaak, dan is daar een jylle sy vertrek, of een jylle sy kamer, een jylle onderafdeling, wat nog altijd daar was. Maar God wacht voor die rechte oomlik om je oog te open. Hmm. En dan stel je jou bekend aan een aspect van wie hij is, wat net so vernieuwend is en so... Um, so f- vermeerderend is, wil ek mm. amper sê. Maar daar is een bereidheid wat ik denk ons moet dra, om een soekende hart te 
om nie gemakkelijk te raak, en dit is nou eindelijk waar we ons begin het vandag, nie gemakkelijk te raak met dit wat ons het tans, mm. en te dink dat dit die einde is van ons stap nie. Um, ek dink die evangelie wil ons juist die teenoorgestelde leer. Ek dink, ek dink Jesus wil ons juist laat gemakkelijk word met die ongemak. Mm. Van het ons nie altyd weet, wat is die antwoord nie? Ons weet nie altyd waarheen is ons op pad nie. Hy wil ons blind stuur na plek toe. Yes. Nee? Want in die proces waar ons blind uitgestuur word, kom ons sien dit terug. En op dat pad moet jy baie mooi seker maak jy verhaard nie jou hart nie. Mm. Want dan mis jy die geneesing. Amen. Want jy, you, you're not completing. Amen. You know, the journey. Amen. As jy voor die bad van Siloem stop, en mm. jy, is, jy, jy is moe vir die pad. En jy dink, dalk het ek verkeerd gehoor. Dalk was dit nie Jesus gewees nie. Tja, ja, dan mis jy uit op die op die wonderwerk, of op die vraag. Ja. Weet jy wat is amazing, eindelijk, wat, wat mens moet besef rondom die story, nee? Waar vind die wonderwerk plaas? Die, die wonderwerk is die hele proces. Mm, dis recht. Nee? Dis eindelijk een wonderwerk, dat hy enigszins daar uitgekom het. <laughs> ja. Hoe het hy daar uitgekom? Nee? Ja. Hy is flippen blind. Ja, precies. <laughs> Ja, so wees dink die wonderwerk was Jesus wat die klei gesmeer het, maar hy was nog steeds blind. Jesus het om gelei dier die gees. Hmm. Um, want Jesus het aanbeweeg, maar, maar die gees het om gevolg. Die, die, die wonderwerk is die jelle pad. Yes. yes. Hmm. En ons moet vrede maak met dit. Ek denk ja. dit is een plek waar ons uh, ook ons self moet sap met aan, aan ja. God, waar ja, ons man. besef, maar Ek moet, ek moet vrede hee op hierdie journey. Ja. Al lyk het nie net wennig soos wat ek het beplan het, of gevoel het het gaan uitwerk, mm. of al, ja, probeer vrede in die omstandighede hee, en probeer God vind in die omstandighede. Mm. Hy is so, God is so almachtig, dat al is jy op die verkeerde pad, kan hy die rechte uitkomst aan die einde van die pad vir jou neersit net omdat jy om vertrouw het, en net omdat jy gebleid het om die pad te stap. Mm. Selfs al het jy ergens, jy weer die pad kwijt geraak, en het per ongeluk tussen een besluit van twee goed, het die verkeerde werk gevat, of die verkeerde vrou getrouw, wat ek al, <laughs> laat ek nou nie, jy weet die wil ek berading geef, <laughs> oog en nie, maar, um, hy is almachtig, mm. en na drie dae, kan hy jou in die graf levend maak. Hm. Dankie, Vincent, ek waardeer jou tyd, Dit is vir my rarig gevoerig om die gesprek met jou te gehad. Dit is vir my, ek gaan hierdie gesprek nog so twee keer, drie keer moet luister. So, um, om rechtig die dieptes daarvan te begryp. Uh, maar dit is vir my voorig, dankie. Ja, dankie Daniel. Dit was een voorig vir my ook my broer. Um, dit was een godelike tijdsabbetje. Amen.